Lo que ven en sus pantallas son terrenos en los que se pueden construir establecimientos de ocio y tiendas. Prácticamente los cuatro puntos cardinales de Motril existen espacios destinados a este fin. Bienvenidos a Diario Comarcal, la ciudad cuenta con unos 235.000 metros cuadrados en los que se pueden instalar este tipo de establecimientos. En unos instantes entramos en profundidad en este asunto, antes le resumimos otros temas de la jornada con los siguientes titulares del día. Las empresas interesadas en adquirir la parcela municipal existente junto al cuartel de la Guardia Civil en la avenida de Salureña podrán presentar sus ofertas hasta mañana. El Ayuntamiento de Motril comenzará a cobrar el 24 de septiembre el segundo plazo de la contribución urbana. La regularización de las edificaciones en suelo rústico pretende dar seguridad jurídica y tranquilidad a los propietarios al tiempo que realizar una mejora ambiental del medio. Calaonda revivirá la era Flower Power con un mercadillo de los años 70 desde este jueves y hasta el próximo domingo. Casi 15.500 personas han usado el puerto en la última semana dentro de la operación Paso del Estrecho 2013. La ciudad crece, pero no solo en número de habitantes o en viviendas. Este incremento de dimensiones y población debe de ir parejo a un aumento de los equipamientos, ya sean públicos o privados, y una parte importante de estos últimos son los comercios. Así, Mutril cuenta con unos 235.000 metros cuadrados de suelo para la instalación tanto de centros de ocio como de establecimientos comerciales. La alcaldesa Luisa García Chamorro indicó que este suelo será suficiente para dar respuesta a las demandas de los habitantes del municipio presentes y futuras, ya que las parcelas en las que se podrán instalar los comercios están situadas estratégicamente en cada zona de la ciudad. El espacio más grande de los que figuran en el Plan General de Ordenación Urbana es el denominado MOT4, en la zona de la Rambla de los Álamos, en un terreno algo más al norte del antiguo cuartel de aviación. Allí existe una parcela de 50.000 metros cuadrados en la que podrán construirse edificios con una superficie total de 25.500 metros cuadrados. Por otra parte, 15.000 metros cuadrados están disponibles en la zona de la Ronda de Poniente, justo encima de las viviendas del barrio de las Angustias, así como prácticamente 18.000 en dos parcelas ubicadas en el sureste de la ciudad, justo debajo de las viviendas del Cerrillo Jaime. Todas estas parcelas suman unos 60.000 metros cuadrados de espacios comerciales, al margen de los que se desarrollará a medio plazo otro terreno en el que se construirá un gran centro de ocio y tiendas, además de restauración, algo que será realidad en los 150.000 metros cuadrados que podrán edificarse en el actual recinto ferial del Cortijo del Conde. A estos 210.000 metros cuadrados habrá que sumarle, por último, otros 25.000 ubicados en distintos espacios de la zona sur junto a los dos parques comerciales ya existentes. Las empresas interesadas en adquirir la parcela municipal existente junto al cuartel de la Guardia Civil, en pleno corazón de la avenida de Salureña, podrán presentar sus ofertas hasta mañana. El precio de venta mínimo con el que se abre el concurso es de 2,8 millones de euros, según ha comentado el concejal de gestión del territorio en el Ayuntamiento de Motril, Nicolás Navarro García. Se trata de una parcela de 1.050 metros cuadrados destinada para la construcción de un edificio de viviendas de seis plantas de altura y bajo con locales comerciales, además de aparcamiento. La superficie edificable total es de 6.300 metros cuadrados. La construcción del inmueble supondrá además la construcción de una nueva calle entre el edificio y el cuartel de la Guardia Civil. Un solar que es de aproximadamente 1.000 metros cuadrados y la verdad es que es una de las operaciones urbanísticas importantes que vamos a desarrollar en este, en este próximo año. Es un solar que sale como suelo residencial, eh, pero que el ayuntamiento quiere que se potencie la zona comercial, sobre todo en todo el bajo que queda un único, porque no se puede dividir, y en la, en la primera planta. Intentaremos también que se ponga una zona comercial. La empresa que finalmente gane el concurso tendrá un plazo obligatorio de tres meses como máximo para solicitar la licencia de obras y presentar el proyecto de ejecución. Una vez concedido el permiso, los trabajos de construcción deberán comenzar en un mes como mucho. El edificio deberá estar concluido dos años más tarde como máximo. La garantía provisional a aportar es de 76.451 euros. La operación es una operación interesante para el Ayuntamiento. Son dos millones y medio de euros que ha salido en subasta y esperemos que hasta el día 21 
21 de agosto se presenten las ofertas que se tengan que presentar y bueno, dar la información pública a todos los interesados en la compra de este, de este importante solar que va a redundar en una operación de ingresos a la arca del ayuntamiento que van a venir bien para eh, seguir haciendo obra pública, para mantener los puestos eh, de trabajo también de todos los empleados públicos. El Ayuntamiento de Motril pondrá al cobro el 24 de septiembre el segundo plazo del Impuesto de Bienes y Muebles, el popular IBI. El consistorio también cobrará el cuarto trimestre de la tasa de mercados. Los contribuyentes deberán abonar estos tributos una vez que reciban en sus domicilios la carta recibo. El plazo finalizará el 25 del mes de noviembre. Aquella persona que transcurrido un tiempo prudencial no haya recibido esta carta recibo podrá solicitar una copia de la misma a través de la oficina virtual del Ayuntamiento de Motril en www.emotril.es o en la oficina de gestión tributaria ubicada en la Plaza de la Libertad en el antiguo edificio de Hacienda para lo que deberán de aportar documento nacional de identidad o fotocopia del titular del recibo. Con esa carta recibo podrán pagar sus impuestos en la oficina virtual o en las oficinas de las entidades financieras de Caja Granada, BBVA y Caja Rural de Granada. El pago se realizará en periodo voluntario hasta el 25 de noviembre y en periodo ejecutivo hasta el 26 de diciembre con un recargo del 5% del importe. Transcurrido el último plazo, el consistorio cobrará el recibo por la vía de premio con el recargo del 20% más los intereses de demora y las costas de procedimiento. Los recibos domiciliados se cargarán en la cuenta a partir del 4 de noviembre. La regularización de las edificaciones de suelo rústico pretende dar seguridad jurídica y tranquilidad a los propietarios al tiempo que realizar una mejora ambiental del medio, según ha explicado el arquitecto jefe del Ayuntamiento de Motril, Juan Fernando Pérez. Se van a, con esa regularización el procedimiento va a controlar la habitabilidad, la seguridad de esas construcciones, la, la propia de la gente que la usa, que tenga la garantía de que con esas certificaciones y ese procedimiento van a poder ser usadas con total tranquilidad, los vecinos colindantes, etc. El proceso de regulación, de regularización que es, eh, está abierto a todas las construcciones del municipio. Si bien es cierto, como ha dicho Luisa, el procedimiento de regularización mediante la ordenanza municipal, lo que nosotros hemos llamado ordenanza municipal de edificaciones asimiladas por ordenación, se ceñirá a las de origen ilegal e ilegalizable. El arquitecto ha explicado que las construcciones ilegales pueden darse como asentamientos urbanísticos, como hábitats rurales diseminados y como edificaciones aisladas, único caso este último que se da en Motril. Dentro de esas también hay dos casos. Y es compatible con el planeamiento y se ha hecho con licencia, esa, esa actuación es totalmente legal. ¿vale? Entonces, en la regularización que hay que hacer es tan sencilla como dirigirse al ayuntamiento para que verifiquen eso, si es el caso, si, si el propietario no tiene en su casa la correspondiente licencia de ocupación que le va a exigir, como ahora veremos, la compañía suministradora para el caso de tener luz o agua, tendrá que venir al ayuntamiento a solicitarnos simplemente que le certifiquemos que su construcción está conforme al planeamiento y que tuvo su licencia y ya ha terminado su regularización. ¿vale? Con un simple certificado municipal ya ha terminado. Eh, el otro caso, el de que sea conforme con el planeamiento y no hubiera obtenido la correspondiente licencia, pues tendrá que legalizarse. Ahí sí hablamos de legalización. Por otro lado están las que no son conformes al planeamiento urbanístico dentro de las que existen otras dos categorías. En su día sí fueron compatibles, por tanto obtuvieron su correspondiente licencia y a día de, de la fecha eh, son incompatibles, han quedado incompatibilizadas. Bien, eso pasan a un régimen especial que se denomina de fuera de ordenación, ¿vale? pero esa gente si ha mantenido las condiciones que en su día se le otorgó en su correspondiente licencia, tienen que venir al ayuntamiento a obtener... Su, eh, podrán optar tener también su licencia de ocupación, las que son incompatibles hoy en día y fueron ilegales, es decir, se han hecho al margen de la ley y además la ley las prohíbe. Esas son la gran mayoría, ¿vale? Esas son las que nos preocupan y esas son las que por las que estamos aquí y esas son por las que la ley se ha inventado todo esto, porque esas son el 90 aproximadamente o el 70%, bueno, yo diría que el 90%, de todas las existentes. ¿vale? Las construcciones que se realizaron antes de 1975 son consideradas como las que tienen licencia, aunque no estén conformes al planeamiento. 
Juan Fernando Pérez ha añadido que todas las viviendas de estas categorías deben regularizarse y con ellas se va a realizar un inventario en el que se incluyen los cortijos. El Ayuntamiento de Motín, en su ordenanza ha recogido una figura mmm, que es la edificación rural de recreo familiar para que esas construcciones se puedan regularizar y se inscriban en el registro. Esto está hablado con, los, con notarios y registradores para que ellos la van a inscribir con esa denominación. Y mañana el que la compre sepa cuándo está comprando una vivienda y cuándo está comprando una edificación rural de recreo familiar. ¿vale? Eh, los beneficios del reconocimiento, bueno, yo creo que de todo lo que yo estoy contando ya más o menos se, se desprende. El primero es la tranquilidad, porque el que tenga una construcción regularizada, pues ya sabe que la va a usar con toda la tranquilidad, porque va a tener sus papeles en regla, va a tener su resolución por el ayuntamiento y va a poder ir, se va a dirigir a las compañías suministradoras a ver si, eh, si le dan suministro. Le va a dar garantía al ciudadano la tranquilidad, su garantía jurídica que le va a permitir acceder al registro. Y aquí bueno, el hecho de estar inscrita no... No quiere decir que la construcción sea legal ni que, ni que esté regularizada ni que esté en catastro. O sea, esas son cosas que tienen que estar, pero no por ello están regularizadas. Permitirá también la ejecución de obras. Hasta la fecha sabéis que todo el propietario de una construcción ilegal no ha podido hacer obra. No, se, no, se, no, no permitía la ley. Ahora, una vez regularizada, sí se van a poder acometer obras, pequeñas obras de reforma, de acondicionamiento. La asesora jurídica en urbanismo, Encarnación Gándara, ha explicado los antecedentes de esta normativa. Se corresponden, por una parte, con la ley estatal y con la ley de ordenación urbanística de Andalucía en el ámbito de la comunidad autónoma. Esas son las dos leyes marco de las que devienen y que no es de forma caprichosa, por lo que aparece de pronto una normativa municipal que va a regular la edificación existente en el suelo no urbanizable. El jefe de disciplina urbanística del Ayuntamiento, Joaquín López, indicó que los interesados tienen a su disposición la solicitud de regularización en el área de urbanismo. En ella se recoge toda la documentación a presentar, entre ella la acreditación de la prescripción de la edificación, el informe de seguridad, salubridad y habitabilidad, el alta en el catastro y en la recogida de basura. Hay dos formas de presentación de documentación, que es en soporte papel y otra en soporte digital, en CD. Ese soporte digital, por cuestiones de archivo de, de la disposición que tenemos en, en, en los archivos, eh, tiene que hacerse como máximo con 20 megas. Para finalizar, López ha explicado el proceso que se sigue una vez presentada la documentación. Una vez presentada toda esta documentación, pues los servicios técnicos pues, verán si está completa y girarán visita de inspección a la finca a efectos de comprobar si la documentación presentada se reflejo de lo que hay en la parcela. Simplemente eso. No hay ninguna cosa más. Y se dictará, será el informe pertinente, pasará al servicio jurídico, se emitirá el pertinente y se hará la resolución que proceda. Calaonda revivirá el próximo jueves el mundo hippie a través de un mercado que recoge la cultura de los años 70. La presidenta de la ELA, Concepción Abarca, ha anunciado que estará abierto hasta el día 25, hasta el domingo, y motrileños y visitantes podrán disfrutar del ya tradicional mercadillo temático que se instala cada verano en el Paseo Marítimo de Calahonda, pero este año recordando la cultura hippie de los 70. La responsable del Llano ha explicado que medio centenar de puestos de artesanía y comida harán pasar una jornada diferente a quienes se animen a revivir la era Flower Power con stand tan originales como el de miel, que incluye un panal de abejas para los visitantes conozcan de cerca cómo se elabora este almíbar o el taller de Pax War, entre otros. La animación estará garantizada con el gran espectáculo de fuego que se celebrará el viernes a las diez y media. Los talleres de malabares, monociclo, globoflexia, que estarán presentes todos los días. Los más pequeños tendrán también la diversión asegurada con el cuentacuentos y el espectáculo de títeres que se pondrá en escena cada tarde en doble función desde las ocho y media y nueve y media. Ha incidido Abarca, quien ha expresado además que esta programación infantil se completará con un tío vivo y la caravana de ponis. La música ambiental de los 70 con temas clásicos como grupos ABBA y otros éxitos de la época recrearán junto a la caracterización de los vendedores del mercadillo el ambiente más hippie para dar luz y color a cada vedada. Concepción Abarca ha animado a todos los ciudadanos a acudir a este mercadillo artesano que completa la oferta turística de sol y playa de la que puede disfrutar el llano. 
La Virgen de la Cabeza permanecerá desde hoy hasta finales de agosto en su talla original, expuesta en el camarín del santuario, donde puede ser visitada por todos los motileños y visitantes que lo deseen. Así es como ya en la mañana de hoy se puede ver a la patrona de los motileños en su talla original, en el camarín y tal y como llega hasta la playa de las Azucenas, aunque sin la incorporación del niño Jesús, talla posteriormente añadida. Carlos Martín Barderas, hermano mayor, lo ha confirmado así a la radiotelevisión motileña esta misma mañana. Sí, sí, va a estar hasta final de mes, eh, pues está en, en su tara. Eh, ayer ya se desmontó el trono y con las mismas ya se dejó durante hasta final de mes, va a estar, va a estar expuesta en su tara. Se puede subir al camarín, a ver. Se puede, eh, subir al camarín y, ya, y verla, el que quiera visitante y el motileño que quiera y no la haya visto. La hermandad tiene a la venta una revista denominada Azucenas, en la que a través de diversos artículos se cuentan datos sobre la Virgen desde los inicios de su estancia en Motril. Aquí, al, aquí al templo, igualmente, que son dos euros lo que, lo que vale y, y es muy interesante. Tiene mucha historia y muchas cosas que, que yo creo que los mismos motileños no saben de lo que, lo que ha sido su, su patrona. La caleña Patricia Romero ha presentado su segundo libro, La hermandad druida, en la biblioteca de Torrenueva. El trabajo está ambientado en la Edad Media, aunque huye de los tópicos y convencionales historias que amparan habitualmente este periodo. El encargado de presentar a la autora fue Bernardo Roa, ex profesor de la joven que hizo un repaso por la biografía de la escritora. Patricia nació un 19 de marzo de no hace muchos años en Calahonda y fue allí donde se inició en sus primeros pasos, pero fue en el colegio de Garchuna donde aprendió sus primeras letras, las que más tarde significaron los cimientos de lo que es hoy en día. Una vez finalizado su paso por la escuela, siguió en el Instituto La Latina de Motril, en el cual terminó un módulo de marketing. Como quería hacer un máster un en marketing y para ello necesitaba una, tener una carrera terminada, decidió matricularse en Ciencias Empresariales en Granada. Pero esta tarea no llegó a feliz término porque en medio conoció el mundo del diseño y tanto le fascinó que dejó las Ciencias Empresariales y se matriculó en la Escuela de Arte Granada en donde cursó diseño gráfico y producción multimedia. La autora narró por qué escogió la Edad Media como escenario de su historia. La idea principal fue que pensé que quería un libro ambientado en la Edad Media. ¿Por qué? Porque me llamaba la atención. Pues es una época oscura y las personas, la mayoría de ellas, no tenían derecho a disponer de su propio destino, de su propia vida, porque casi siempre se, le, se estaban impuestas. Pensé que un buen fondo serían los caminos que recorremos todos y que nos hacen llegar a ser quienes somos y a descubrirnos como personas. Por ese motivo, mi personaje principal es un chico, se llama Luca, fue abandonado en las puertas de una abadía con tres semanas y se tuvo que consagrar como religioso al no conocer nada más, pues no salía de allí. La historia es un viaje que Lucas emprende a través del que se conoce mejor a sí mismo. Llega un momento en el que él mismo se niega a seguir el camino que se le ha marcado. Pues yo pienso que todos tenemos un camino marcado y este se niega a seguirlo. Otro punto importante que pensé al escribirlo fue que yo quería una historia que enganchara. Desde el principio hasta el final. Que en cada capítulo al finalizar dijese, tengo que leer el siguiente porque... Porque sí, porque me gusta. Y quería que fuese de intriga, de misterio. Entonces el libro empieza advirtiendo al lector que lo que va a leer no es un cuento típico de la Edad Media, donde hay lucha y batalla, no. Sino que relata un punto diferente dentro de ese mundo. El libro empieza en una noche tenebrosa en una abadía. En ella ocurren un par de asesinatos y algo ha sido... Algo extraño está pasando allí, nadie sabe qué es. Han robado algo y nadie sabe qué es. Al igual que en su primer trabajo, en la hermandad druida, vuelve a presentar la dicotomía entre el bien y el mal. En este libro me he centrado, al igual que el anterior, en la continua lucha que hay entre el bien y el mal. 
En anterior era fácil de, es fácil de reconocer, el ángel del destino, ángeles contra demonios. Pero en este libro he querido mostrar que los malos no son tan fáciles de ver como en los cuentos de príncipes y princesas, de brujas, que se muestran nada más que a la segunda página. No. En la vida real, los malos se confunden con lo bueno y lo bueno se confunde con lo malo. Y es muy difícil decir quién es bueno y quién es malo. Pues aquí intento desde un principio, los personajes dan muchas vueltas. Mmm... <risa>